ஆஸ்தானா சொல்யூஷன்ஸ் பிரசன்ஸ் ஷஹரூர் ரமலான் இன் அசோசியேஷன் வித் சல்பர் கெமிக்கல்ஸ் பிரோட் யூ பாய் நசீம் அல் ரபி மெடிக்கல் சென்டர் தோஹா கத்தர் ரவாபி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தோஹா ஆர்கன் குளோபல் அல் ஜமான் எக்ஸ்சேஞ்ச் எலைட் எக்ஸ்பிரஸ் கார்கோ எக்கோ ஃப்ரெஷ் ஹைஜீன் போகஸ் மெடிக்கல் சென்டர் சல்பர் கிளீனிங் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி தோஹா பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கல்ஃப் மலையாளி டாட் காம் ஜி ஷாப்பி டாட் காம் கியூ வெப் டிவி டாட் காம் மலையாளம் டுடே மேகசின் மலையாளம் டுடே மேகசின் இப்போ கத்தரிலும் லிபிக்கணும் ஷேரு ரம்தான்റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാ നിർബനമായ അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഫർ എന്താണ് ഈ അവസാനത്തെ പത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നരകമോചനത്തിനും പാപമോചനത്തിനും വേണ്ടി വിശ്വാസികൾ കഠിനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പത്ത് സഫർ ഇന്ന് വി പി ബഷീർ മാസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളോട് ഈ പുണ്യദിനങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അലഹമില്ലാ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بشد رمضان أذن لأوسانة لك قرن وليك غيانا بشاسة قل نارك بمكتك وينديهم سورغة پرويشن تنين وينديهم ونجة كيرن وليك غيانا إسلام منشن سرطة شريك ونضا سورغة تليك غيانا ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോരേണ്ടി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആദം അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു റബ്ബന വലംന അംഫുസന വ ഇല്ലം തൗഫർലന വ തർഹംന അലനക്കൂനന്നമിനൽ ഹാസിരീൻ ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് തന്നെ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരികയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടകാരികളിൽ പെട്ടുപോകും എന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ സാരം ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകണം ഒരു നിശ്ചിതകാലം ജീവിക്കുവാനുള്ള സമയവും സൗകര്യവും നിങ്ങൾക്കവിടെ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖവും ദുരിതവുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയോടു കൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് വെറും പരീക്ഷണം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഈ പരീക്ഷണാലയത്തിലെ പരീക്ഷണ വസ്തുക്കൾ മാത്രമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനാണ് വിശ്വാസി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്നത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം ഈ ലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അത് ആസ്വദിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും നമുക്കേറെ കാലം കഴിയാറില്ല എല്ലാം പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതമല്ല ഇവിടെയുള്ളത് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സമ്പത്തുണ്ടാവുകയില്ല സമ്പത്തുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യമുണ്ടാവുകയില്ല ആരോഗ്യവും സമ്പത്തുമുള്ളവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ലഭിക്കാറില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോകം സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എല്ലാം ഒരുവിധം ഒപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വേവലാതിയും വെപ്രാളവുമാകുന്നു അവന് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അവൻ്റെ ആടിരോമങ്ങളും മുടിയുമെല്ലാം നരച്ചു തുടങ്ങുന്നു അവൻ്റെ കൈകാലുകൾ തളർന്നു തുടങ്ങുന്നു അവൻ്റെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നിസ്സഹായമായി മാറു ദഹനക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രോഗം അവനെ പിടികൂടുന്നു അതോടുകൂടി താൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച ഈ ലോകത്ത് നിന്നും ഉള്ള തിരിച്ചുപോക്കിനെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് അവൻ്റെ പ്രയാസവും വേവലാതിയുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകം അല്ലലില്ലാത്ത അലട്ടില്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്ന ശാശ്വതമായൊരു ലോകം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സ് കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകം കൊതിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്നത്ത് സ്വർഗം എന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ
ആ ലോകത്ത് ശാശ്വതമായി അധിവസിക്കു ജീവിക്കുവാനുള്ള മോഹമാണ് വിശ്വാസിയെ ഈ ലോകത്ത് ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗം നേടുവാനാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നതും റമദാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയും ആവശ്യകതയും അതുതന്നെയാണ് എല്ലാ വീഴ്ചകളും പുറത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കൊതിക്കുന്ന ഈ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ കേണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമാലമീൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വിനയം നിറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ച് കേണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കാരുണ്യത്തെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ അവസാനമായി വിശ്വാസി പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നരകവിമുക്തി നൽകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരയണമേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൂടാ എന്നതാണ് വിശ്വാസിയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുൾ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം റമദാനിൻ്റെ പകലുകളിൽ രാവുകളിൽ ദീർഘനേരം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ കാരണം അത് ശാശ്വതമായ ജീവിതമാണ് മരണത്തോടുകൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ കവാടത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ എന്ന് വിധി എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാശ്വതമായ നരക ജീവിതമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗമായിരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും അഭിലാഷവുമാണ് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി ധാരാളമായ അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ നാളുകളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവശക്തൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക Sale up to 50% off on garments. Hurry! Incredible sale. Offer valid 9th August. Mars, the Royal Department Store, Shafi Road, New Irayan. Grand Hypermarket, Khartiyad. Al Rawabi Food Center, Al Rayan and Al Wakra. A part of Al Rawabi Group of Companies, Doha, Qatar. We have to take care of our health. We have to take care of doctors, medical centers, medicine. ആദര സേവനത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അറബ് ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റിയ ഖത്തറിലെ നസീം അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു നസീം അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ബിർള സ്കൂളിന് എതിർവശം ദോഹ ഖത്തർ സൾഫർ കെമിക്കൽസ് ഡബ്ല്യു എൽ എൽ ദോഹ ഖത്തർ ആ സർവീസസ് കെമിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് കെമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ കെമിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് സിവിൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ അപ്രൂവ്ഡ് വെയർ ഹൌസിംഗ് normal and open yard storage civil and environmental documentation works sulfur chemical wll your chemical logistic partner doha khatar telephone 4466 4187 dubai office sulfur international general trading llc dera dubai avgen globe the next generation technology products and services that continue to innovate and develop avgen globe the presence of prosperity helping you reach further technology matters focus medical center highly facilitated medical center in doha general medicine gynecology pediatrics orthopedics ent physiotherapy thodangi vivida vibhagangalilai vidatha doctor maroda sevanam We focus on your better health. Focus Medical Center, Doha, Qatar. Shahar Ramallah. Are you going to go to Safar Pernal? No, I don't want to go to the shop. I don't want to go to the shop. Safar, we will go to the shop Pernal collection.
ഷെറു റംദാൻ ഫാഷൻ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അൽറവാബി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ദോഹയിൽ റയാണിലുള്ള മാസ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഞാൻ മാസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ധാരാളം ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് റംദാൻ പ്രമാണിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസറോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് റംദാൻ പ്രമാണിച്ചുള്ള സെയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം റംസാൻ പ്രമാണിച്ച് റംഷാദ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓഫർ നമുക്കിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫർ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും സെയിലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗേൾസിൻ്റെ ഐറ്റം ഇപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റിയാൽ കസ്റ്റമർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഓഫറായിട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് റിയാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പീസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റിയാലിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓഫർ പ്രൈസ് അറുപത്തൊമ്പത് റിയാലേ ഉള്ളൂ അതെ ഇത് റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് വന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഓൺ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ഒരു ഓൺ പ്രോഡക്റ്റും കൂടിയാണ് ഈ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് അനദർ ഷോപ്പിൽ പോയാലും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയും കൂടിയാണ് അതിന് പുറമേ എനിക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് പുതിയതാണെങ്കിൽ പോലും അതെ പുതിയതാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ലേഡീസിന്റെ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ ലേഡീസ് സെക്ഷൻ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമറെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഇത് കുട്ടികളുടെ സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അതെ ഇത് ന്യൂ ബോൺ ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തായ്വാൻ തായ്ലാൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളൊന്നും പരിശീലിച്ചത് മാത്രമാണ് Solutions presents Shaharu Ramalan in association with Sulfur Chemicals brought to you by Nazim Al Rabi Medical Center Doha Qatar Rawabi Group of Companies Doha Argan Global Al Zaman Exchange Elite Express Cargo Eco Fresh Hygiene Focus Medical Center Sulfur Cleaning and Hospitality Doha Best compliments from gulfmalayali.com gshopee.com qwebtv.com Malayalam Today Magazine Malayalam Today Magazine ipol khatarilum lebikunu ഷിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജിദ്ദയിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പോളിക്ലിനിക് ബദർ അൽ തമാം പോളിക്ലിനിക് ബദർ അൽ തമാം പോളിക്ലിനിക് ഷറഫിയ ജിദ്ദ ആരോഗ്യകാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ വേണം നല്ല ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ നല്ല മെഡിസിൻ ആദര സേവനത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അറബ് ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റിയ ഖത്തറിലെ നസീം അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു നസീം അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ബിർള സ്കൂളിന് എതിർവശം ദോഹ ഖത്തർ ൂരമാമെങ്കിലും നെഞ്ചാറിയെത്തിടും കാതര സ്നേഹമൂടെ പുഷ്പിതവല്ലി മലരുകളാകവെ തേൻ ചൂടി നിന്നെ തേടുകയാ അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദോഹ കത്തർ കാലത്തിന് ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ജിദ്ദയിലെ ഷിഫ ജിദ്ദ പോളിക്ലിനിക് ആണെങ്കിൽ പ്രസവം നല്ല 
ഇനി ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പേടി വേണ്ടേ വേണ്ട ഈ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കാക്കുന്നു സുരക്ഷയോടെ ഷിഫ ജിദ്ദ പോളിക്ലിനിക് ഷറഫിയ ജിദ്ദ ഫോൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫാക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ടു ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫോക്കസ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹൈലി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഇൻ ദോഹ ജനറൽ മെഡിസിൻ ഗൈനക്കോളജി പീഡിയാട്രിക്സ് ഓർത്തോപീഡിക്സ് ഇ എൻ ടി ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം വി ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ഫോക്കസ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ദോഹ ഖത്തർ സഹനത്തിന്റെയും കാരണത്തിന്റെയും മാസമായ വിശുദ്ധ റംദാനിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സൾഫർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ റംദാൻ ആശംസകൾ ദോഹയിലെ ചൂട് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അല്ലെ സഫർ ശരിയാണ് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടും അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ഉഷ്ണവും കാരണം നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലമാണിത് ഇന്ന് ആരോഗ്യ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫോക്കസ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ സപ്നയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് ആരോഗ്യ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം എല്ലാവർക്കും റമദാൻ ആശംസകൾ ഉഷ്ണകാലത്തിൻ്റെ കഠിനമായ പൊള്ളുന്ന ചൂടുകൊണ്ടും നോമ്പിൻ്റെ ധൈർഘ്യം കൊണ്ടും ഗൾഫിലെ ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ അല്പം പ്രയാസമേറിയത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു പ്രമേഹം ബ്ലഡ് പ്രഷർ തുടങ്ങിയ രോഗമുള്ളവരും ഗർഭിണികൾ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ തുടങ്ങിയവർ മുമ്പേ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും മരുന്നുകളിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിർജലിനീകരണം അഥവാ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പേശിവേദന തലവേദന തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ചൂടേറിയ സമയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തണലിലും മുറിക്കുള്ളിലുമായി കഴിയുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അധ്വാനം ആവശ്യം അധികം ആവശ്യമുള്ള ജോലികളും മറ്റും ഒഴിവാക്കുക വിശ്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലളിതമായ ഭക്ഷണവും ധാരാളം ജലാംശവുമാണ് അമിതമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എരിവ് പുളിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവ ആമാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദിവസം എട്ട് പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് അന്നജവും പ്രോട്ടീനുമുള്ള ഒരു സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അല്പം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് പല രോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പുള്ള ഭക്ഷണം അഥവാ സുഹൂർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ടുന്ന ഊർജം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക ചായ കാപ്പി സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവ ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് നിർജലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ദന്ത സംരക്ഷണവും ഇക്കാലത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുവാനും വിശ്രമിക്കുവാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ തരം ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ പുണ്യമാസത്തിൻ്റെ നന്മകൾ നേർന്നു ആരോഗ്യകാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ വേണം നല്ല ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ നല്ല മെഡിസിൻ ആദര സേവനത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അറബ് ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റിയ ഖത്തറിലെ നസീം അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു നസീം അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ബിർള സ്കൂളിന് എതിർവശം ദോഹ ഖത്തർ Al-Rawabi Food Center, Al-Rayan and Al-Wakra A part of Al-Rawabi Group of Companies, Doha, Qatar Itra 
ദൂരമാമെങ്കിലും നെഞ്ചാറിയെത്തിടും കാതര സ്നേഹമൂടെ ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ആഫ്രിക്കൻ ഗ്ലോബ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഇന്നോവേറ്റ് ഇൻ ഡെലിവർ ആഫ്രിക്കൻ ഗ്ലോബൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഹെൽപ്പിംഗ് യു വിച്ച് ഫർദർ ടെക്നോളജി മാറ്റേഴ്സ് In this month Ramadan I wish all my brothers and sisters in Qatar around the world a blessed holy Ramadan ellavarkum Ramadan aashirvadam ini namukku Qatar visheshangal aayallo Qatar inde samskaravum charithravum sammelikkuna aboorva sthalamana Qatar ini Qatar ile Ramadan visheshangalilekkana shahru Ramadan nammale kootikkondu povunnathu mainly talks about calligraphy and the relation between Arabic calligraphy to Quran. The start of Quran where the calligraphy is, is written in Kofic letter. It was without dots, without marks. Uh, during a very short period, the calligraphers were able to improve their calligraphy. ഖത്തറിൽ നടന്ന ചില ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ക്യാമറ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇഫ്താർ മധുരം വിളമ്പുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം
ഇഫ്താറിന്റെ ഈ ലക്കത്തിൽ ദോഹയിലെ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളെ കൂടാതെ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികളെ നോമ്പു തുറപ്പിക്കുന്ന മലബാറിന്റെ സ്വന്തം എം ആർ എ പ്രേക്ഷകർക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ദോഹയിലെ മലയാളികൾക്ക് ഇഫ്താറിന്റെ പുത്തൻ അനുഭൂതി നൽകുന്ന ദിവസവും വൈകുന്നേരമാവുമ്പോൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ജനക്കൂട്ടമാണ് ഞങ്ങളെ എം ആർ എയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കലവർ തന്നെയാണ് എം ആർ എ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞക്കായ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ചട്ടിപ്പത്തിരി മുട്ടമാല പനീർപ്പെട്ടി ബനാന ഫിംഗർ വട്ടയപ്പം കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി കുമ്പളപ്പത്തിരി മണവാട്ടി ചിക്കൻ കോഴി നിറച്ചത് ഹൈദരാബാദ് സ്പെഷ്യൽ ഹെല്ലം സമൃദ്ധമായ ഇഫ്താർ കിറ്റ് എന്നിവയാണ് ഈ നോമ്പിനി എം ആർ എ ദോഹയിലെ നല്ല ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നൽകി വരുന്നത് ഫാമിലികളെയും ബാച്ചിലേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകി വരുന്നു ഷറൂർ റംദാൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം എസ് ആർ അറ്റ് അൽറാസ ഡോട്ട് കോം